എലിക്സിർ ഓഫ് ലൈഫ് ജലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ജലം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് ദ എലിക്സിർ ഓഫ് ലൈഫ് ജീവ അമൃതാണ് ജലം ജലമില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല അല്ലേ നമുക്ക് മാത്രമല്ല ജീവജാലങ്ങൾക്ക് മൊത്തത്തിൽ ജലമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല സസ്യങ്ങൾ ചെടികൾ മരങ്ങൾ അതുപോലെ മനുഷ്യർ മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ ചെറിയ മുതൽ വലുത് മുതൽ വരെയുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് എന്താവശ്യമാണ് ജലം ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജലത്തിന് നമ്മൾ അമൃത് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ ഈസ് ദ എലിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ വിശദമായിട്ട് ജലത്തെക്കുറിച്ചും ജലത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്താലോ ഓക്കെ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ കൂട്ടുകാർ കണ്ടു അല്ലേ എന്താണ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ആ മഴയാണ് കണ്ടത് അല്ലേ ചെറിയ കാറ്റുണ്ട് മഴയുണ്ട് മഴത്തുള്ളികൾ ആകാശത്ത് നിന്നും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വീഴുന്നത് കണ്ടല്ലോ മഴ ഇഷ്ടമാണ് ആ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും മഴ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഏത് കാലമാണ് ആ മഴക്കാലമാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ മഴയുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ മഴ നോക്കി നിൽക്കാറുണ്ടോ കാണാറുണ്ടോ മഴ ആസ്വദിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ മഴ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മഴയത്ത് നനഞ്ഞ് നടക്കാനും കളിക്കാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് എന്താണ് കാലം വേനൽക്കാലമാണ് അല്ലേ വെരി ഗുഡ് വേനൽക്കാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ് ആ നല്ല ചൂടുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ആ വെള്ളമില്ല അല്ലേ എവിടെയാണ് വെള്ളമില്ലാതെ വരുന്നത് ആ കുളങ്ങളിൽ വെള്ളമില്ല പുഴയിൽ വെള്ളമില്ല കിണറിലില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാതെ വരുമ്പോൾ സസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ കാണുമോ കാണും അല്ലേ എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് കാണുന്ന സസ്യങ്ങളിൽ ആ ചില സസ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണങ്ങി നിൽക്കുന്നത് കാണാം അല്ലേ വാടി കരിഞ്ഞു പോകും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് താങ്ങാൻ കഴിയാതെ അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ജലം ലഭിക്കാതെ സസ്യങ്ങൾ വാടിപ്പോകുന്നു ഉണങ്ങിപ്പോകുന്നു അല്ലേ കരിഞ്ഞു പോകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിത്യേനെ കാണാറുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ പാഠത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം വാട്ടർ ദ എലിക്സർ ഓഫ് ലൈഫ് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡിഡ് യു സി എ ബോയ് ഹിയർ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടു അല്ലേ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണെന്നറിയുമോ അറിയില്ല നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ കുട്ടിക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം എന്താണ് പേര് രാഹുൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ യെസ് ഇവിടെ ഒരു ചെടി കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഈ ചെടി എങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വളഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് മൂക്കുകുത്തി നിൽക്കുന്നത് ആ ഇത് വാടി നിൽക്കുന്ന ചെടിയാണ് അല്ലേ വാടി നിൽക്കുകയാണ് പെയിൽ പ്ലാന്റ് ആണ് പെയിൽ പ്ലാന്റ് വാടി നിൽക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെടി വാടി നിൽക്കുന്നത് ആ അതിനാവശ്യത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുന്നില്ല അല്ലേ വെള്ളം ലഭിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചെടി വാടി പോകുന്നത് നിങ്ങളെയൊക്കെ വീട്ടിലും ചെടികളുണ്ടാവുമല്ലോ ചട്ടിക്കകത്തും പൂന്തോട്ടത്തിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് നാല് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ ചെടിയെല്ലാം വാടി അതിൻ്റെ അക്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് പൂവൊക്കെ വാടി നിൽക്കും അല്ലേ വെള്ളം ഒഴിച്ചാലോ ആ അതിങ്ങനെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് നിവർന്ന് നമ്മൾ നേരെ നോക്കി നിൽക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ വെള്ളം സസ്യങ്ങൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ച് നോക്കിയാലോ വോക്കിംഗ് അലോങ് ദ ഫീൽസ് ഐ സോ പെയിൽ പ്ലാൻസ് ഓൾ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഡൗൺ Raising hand to the cloudy sky, I said, Rain, 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 come down. This is a part. We are going to see this part. What is the part of the Rahul? Walking along the fields. The fields are going to be in the field. The fields are going to be in the field. The fields are going to be in the field. I saw pale plants. I saw what is the part of the Rahul? What is the part of the Rahul? What is the part? പെയിൽ പ്ലാൻസ് വാടി കരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വാടി തളർന്നു നിൽക്കുന്ന സസ്യങ്ങളെയും ചെടികളെയും കണ്ടു ഓൾ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഡൗൺ ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്
ഇങ്ങനെ മൂക്കുകുത്തി അല്ലേ ചെടി ഇങ്ങനെ വാടി വളഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഡൗൺ റേസിങ് ഹാൻഡ് ടു ദ ക്ലൗഡി സ്കൈ മേഘാവൃതമായ ആകാശത്തേക്ക് കൈകൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഐസഡ് രാഹുൽ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും പറഞ്ഞേ റെയിൻ 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 കം ഡൗൺ ആ മഴേ 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 വേഗം താഴേക്ക് വരിക റേസിംഗ് ഡസ്റ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് റേസിംഗ് ഡസ്റ്റ് ഡസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ അറിയാം പൊടി അല്ലേ അപ്പം റേസിംഗ് ഡസ്റ്റ് ഓൾ അബൌട്ട് പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം പറത്തിക്കൊണ്ട് പാറിച്ചുകൊണ്ട് സൂൺ ബ്ലൂ ഇൻ ദ കൂൾ ബ്രീസ് ആ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം പാറിച്ചുകൊണ്ട് ആരാ വന്നത് ആ കൂൾ ബ്രീസ് തണുത്ത കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് താഴേക്ക് വന്നു കാറ്റ് വീശി എന്ന തണുത്ത കാറ്റ് വീശാൻ തുടങ്ങി ഹിയറിംഗ് ദ തണ്ടർ റോർ ഐ റാൻ ഹിയറിംഗ് ദ തണ്ടർ റോർ ഐ റാൻ ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ ഓടി എങ്ങോട്ടാണ് ഓടിയത് ഹോം ടു ഹൈഡ് ബിഫോർ ഐ ഫ്രീസ് തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇടിമുഴക്കത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പേടിച്ച് ഓടി അങ്ങനെ രാഹുൽ വീട്ടിൽ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ആസ് ദ റെയിൻ കെയിം ഡൗൺ ഇൻ ഡ്രോപ്സ് മഴ തുള്ളികളായിട്ട് മഴ താഴേക്ക് വന്നപ്പോൾ ദ പ്ലാൻസ് വെൻ ഡാൻസിങ് ട്രോപ്പ് ഈ ട്രോ മഴത്തുള്ളികൾ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ വാടിക്കരിഞ്ഞ് മൂക്ക് കുത്തി നിന്ന സസ്യങ്ങളെല്ലാം എണീറ്റ് നൃത്തം ചോട്ടാൻ തുടങ്ങി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ മഴ കിട്ടിയതിലുള്ള സന്തോഷം കൊണ്ട് അല്ലേ നമുക്കും മഴ കിട്ടുമ്പോൾ സന്തോഷം തോന്നാറില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലേ പ്രത്യേകിച്ചും വേനൽക്കാലം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് നല്ലൊരു മഴ കിട്ടിയാൽ നമുക്കും എത്ര സന്തോഷമാണ് അതിനേക്കാളും എത്രയോ സന്തോഷമായിരിക്കും ആർക്ക് സസ്യങ്ങൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും എല്ലാം അല്ലേ ഓക്കെ വാ ദ റെയിൻ മഴ വന്നതിലുള്ള ആ സന്തോഷം രാഹുൽ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് വാ ദ റെയിൻ ലിറ്റിൽ ഡ്രോപ്സ് റഷിംഗ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ സ്കൈ ടു ദ എർത്ത് അല്ലേ ആകാശത്ത് നിന്നും മഴത്തുള്ളികൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുതിച്ച് തൊള്ളി തൊള്ളിയായി വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ദ കൂൾ ബ്രീസ് മഴയുടെ കൂടെ ആരും ഉണ്ട് ആ തണുത്ത കാറ്റുണ്ട് ബ്രീസ് എന്ന് കൂൾ ബ്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തണുത്ത കാറ്റ് അക്കമ്പനീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം അതിൻ്റെ കൂടെ വരിക ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ദ കൂൾ ബ്രീസ് മഴയെ ഒപ്പം കാറ്റും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം അല്പസമയത്തിന് ശേഷം ദ ലിറ്റിൽ റെയിൻ ഗ്രൂ വൈൽഡ് മഴയുടെ ശക്തി കൂടാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ ആദ്യം മഴ തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ വീഴാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മഴയുടെ ശക്തി കൂടാൻ തുടങ്ങി ദ ലിറ്റിൽ റെയിൻ ഗ്രൂ വൈൽഡ് ഇറ്റ് ബിക്കെയിം ഹെവി റെയിൻ പിന്നീടെന്തായി ആ പെരുമഴയായി അല്ലേ വളരെ ശക്തമായ മഴയായി ദ യാഡ് ഫിൽ വിത്ത് വാട്ടർ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റവും ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ എന്തായി വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങി രാഹുൽ ബിക്കെയും ഹാപ്പി രാഹുലിന് വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി മഴ പെയ്യുകയും ആ വീടിൻ്റെ മുറ്റവും തൊടിയുമെല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ നിറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും മഴക്കാലത്തൊക്കെ ആ ഹീ മെയ്ഡ് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ആ ലെറ്റ് ദം ഫ്ലോട്ട് ഇൻ വാട്ടർ രാഹുൽ എന്ത് ചെയ്തു കടലാസ് കൊണ്ട് തോണി ഉണ്ടാക്കി ആ വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളിച്ചു കൂട്ടുകാർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനെ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കളിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് മഴയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ തോണി ഉണ്ടാക്കി മഴവെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കി കളിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ രാഹുലും എന്ത് ചെയ്തു ആ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഒഴുക്കി കളിച്ചു ഓക്കെ രാഹുൽ ഈസ് നോട്ട് ദ ഓൺലി വൺ ഹു വാസ് ഹാപ്പി രാഹുല് മാത്രമല്ല ഇവിടെ സന്തോഷവാനായിട്ടുള്ളത് ആണോ രാഹുലിന് മാത്രമാണോ മഴ പെയ്തപ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് അല്ല അല്ലേ പിന്നെ ആർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും മഴ പെയ്തപ്പോൾ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് ദ തേസ്റ്റി എർത്ത് അല്ലേ ദാഹിച്ചു വിരണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭൂമി അല്ലേ ദ തേസ്റ്റി എർത്ത് ഭൂമിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ഭൂമി വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടെല്ലാം സഹിച്ച് ഇങ്ങനെ ദാഹിച്ച് വരണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് മഴ പെയ്യുന്നത് അപ്പം ഭൂമിക്ക് വളരെ സന്തോഷമായി ദ പാർച്ച്ഡ് ഡ്രൂപ്പിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് വേറെ ആർക്കാണ് സന്തോഷം തോന്നിയത് ആ സസ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലേ ചെടികൾക്ക് 
ചൂട് കാരണം വെള്ളം ലഭിക്കാതെ വാടി ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വണങ്ങി നിന്ന എല്ലാ സസ്യങ്ങൾക്കും മരങ്ങൾക്കും ചെടികൾക്കും എല്ലാം സന്തോഷമായി ദ ക്രോക്കിംഗ് ഫ്രോഗ് അല്ലേ കരയുന്ന തവളയ്ക്ക് സന്തോഷമായി തവളയാണെങ്കിൽ ജലാശയങ്ങളിലൊന്നും വെള്ളമില്ലാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പം മഴ വന്നപ്പോൾ തവളയ്ക്ക് സന്തോഷമായി ദ ലിറ്റിൽ ആൻഡ് ചെറിയ ഉറുമ്പുകൾക്ക് സന്തോഷമായി ദ ലിറ്റിൽ ബേഡ് പക്ഷികൾക്ക് സന്തോഷമായി അല്ലേ മൃഗങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായി അതിലെല്ലാം ഉപരി മനുഷ്യർക്ക് സന്തോഷമായി അപ്പം മഴ പെയ്തപ്പോൾ സർവ ജീവജാലങ്ങളും അല്ലേ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി ഓ വാട്ട് എ ഹോട്ട് സമ്മർ അല്ലേ എന്തൊരു ചൂടായിരുന്നു വേനൽക്കാലമായിരുന്നു ഹൗ മച്ച് എവരി വൺ ലോങ് ഫോർ ദ റെയിൻ എല്ലാവരും ഒരു മഴയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ എത്രമാത്രം ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇപ്പോഴിതാ മഴയെത്തിരിക്കുന്നു ദ കൂൾ റെയിൻ ബ്രിങ്ങിങ് റിലീഫ് ടു ഓൾ എല്ലാവർക്കും ആശ്വാസം നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലേ തണുപ്പ് നൽകിക്കൊണ്ട് ജലം നൽകിക്കൊണ്ട് മഴ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതുണ്ടോ ഒരു മഴത്തുള്ളി ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്നതുണ്ടോ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടോ വെൻ ദ റെയിൻ കെയിം മഴ വന്നപ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും മഴ വന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചു നമുക്ക് നോക്കാലോ ഹാവ് യു ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നോട്ടീസ് ദ ചേഞ്ചസ് അറൗണ്ട് അസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് റെയിൻസ് ഒരു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റുപാടുമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളത് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് നോക്കിയാലോ വി ഫീൽ കോൾഡ് അല്ലേ ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് മഴക്കാലത്ത് നല്ല തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും അല്ലേ എല്ലായിടത്തും തണുപ്പായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ വാട്ടർ ബോഡീസ് ലൈക്ക് വെൽസ് കനാൽസ് പോൺസ് റിവേഴ്സ് എക്സെട്ര ഫില്ലപ്പ് അല്ലേ വാട്ടർ ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില്ലോ വാട്ടർ സോഴ്സസ് അല്ലേ ജലാശയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ജലാശയങ്ങൾ വെൽസ് കിണറുകൾ കനാൽസ് അല്ലേ പോൺസ് കുളങ്ങൾ അതുപോലെ റിവേഴ്സ് പുഴകൾ കടൽ അല്ലേ കായൽ ലേക്സ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടംപോലെ വാട്ടർ സോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം എന്ത് സംഭവിക്കും ഫില്ലപ്പ് വെള്ളം നിറയും അല്ലേ വേനൽക്കാലത്ത് വറ്റിയ കിണറൊക്കെ മഴക്കാലത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ആ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും കുളങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും അല്ലേ തോടുകളിലൂടെയൊക്കെ വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങും അരുവികളിലൊക്കെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് പതഞ്ഞ് ഒഴുകും അല്ലേ വാട്ടർ ഫോൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ വെള്ളമെല്ലാം ഒഴുകിയിട്ട് പുഴയിൽ ചെല്ലും അവിടുന്ന് കടലിലേക്ക് ചെല്ലും അപ്പോൾ എല്ലാ വാട്ടർ ബോഡീസും വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും ഗ്രാസ് പ്രൗട്ട്സ് ഇൻ്റെ ആറ് അല്ലേ നമ്മുടെ മുറ്റത്തും തൊടിയിലൊക്കെ എന്ത് മുളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും ആ ചെറിയ ചെറിയ പുല്ലുകൾ മുളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ട്രീസ് പ്രൗട്ട്സ് ചെടികളും വലിയ മരങ്ങളുമൊക്കെ മുളച്ചു വരും ഉണങ്ങി നിന്നതൊക്കെ തളർക്കാൻ തുടങ്ങും എല്ലാ സസ്യജാലങ്ങളും നല്ല ഉഷാറാകാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ ദെൻ കൾട്ടിവേഷൻ ബിഗിൻസ് മനുഷ്യർ കൃഷി തുടങ്ങും അല്ലേ പലതരത്തിലുള്ള കൃഷി തുടങ്ങുന്നത് മഴക്കാലത്താണ് നെൽകൃഷി അതുപോലെ വാഴ കപ്പ ഇഞ്ചി ചേമ്പ് ചേന അല്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ച എല്ലാ കൃഷികളും മഴക്കാലത്ത് നമ്മൾ ആരംഭിക്കും പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോ ലാൻഡ്സ് ഫിൽ വിത്ത് വാട്ടർ അല്ലേ കുഴികളെല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും അതുപോലെ ലോ ലാൻഡ്സ് താന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ചതുപ്പ് സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയാൻ തുടങ്ങും സോയിൽ ഡ്രെയിൻസ് അവേ അല്ലേ മണ്ണ് ഒഴുകിപ്പോകാൻ തുടങ്ങും മേ ഫ്ലൈസ് റൈസ് ഫ്രം സോയിൽ ഇല്ലേ ഈയൽ ഒരു ചെറിയ ജീവിയാണ് ഈയൽ പാറ്റ പോലെയുള്ള ഈയലുകൾ മണ്ണിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് പൊന്തി വരാൻ തുടങ്ങും മഴക്കാലത്ത് മഴ സന്തോഷം കൊണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ധാരാളം മാറ്റങ്ങൾ മഴ പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലേ കൂട്ടുകാർ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഓൾ ഓർഗാനിസംസ് ഓഫ് നേച്ചർ ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ റെയിൻ ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ സ്കൈ ടു ദ എർത്ത് അല്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ലൈക്ക് പ്ലാന്റ്സ് സസ്യങ്ങളാകട്ടെ ആനിമൽസ് മൃഗങ്ങളാകട്ടെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് മനുഷ്യരാകട്ടെ എന്ത് ജീവജാലങ്ങളാണെങ്കിലും അവരെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ റെയിൻ മഴയെ ആശ്രയിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് കംസ്
ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ക്യാൻ വി ലീവ് വിത്തൗട്ട് വാട്ടർ വെള്ളമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമോ മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുമോ മൃഗങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ സസ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ അപ്പം വെള്ളമില്ലാതെ ഈ പ്രകൃതിയിലുള്ള ഒരു ജീവജാലത്തിനും ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അല്ലേ ഈ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ജലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മഴയാണ് അല്ലേ ഓക്കെ റെയിൻ ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് വാട്ടർ സോഴ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അപ്പം ഈ മഴയാണ് മറ്റ് വാട്ടർ ബോഡീസിലെല്ലാം വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് അപ്പം മഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ മഴ പെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൂട്ടുകാർ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഒന്ന് എഴുതുക ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ ഓക്കെ ബാ